个老挝的自然是在东南亚是排第二的，不可能吧？真排第二。我跟兄弟们说，李大哥绝对是老片子啊！咱们东北人懂什么叫老片子，我跟你说，在这边多少年了，大哥？十一年。十一年了。哎呦我天，那当初怎么来这面的？当时跟朋友一起过过来做生意。啊，然后去别的国家做过生意吗？我在李大哥这住，李大哥这个是属于湖南酒店对面，哎对，七天酒店，这个价钱非常便宜，非常合理，而且最好最主要是安全性，特别安全，是不是？所以咱们兄弟们来到这个万象啊，来到湖南大厦附近玩的，一定要在李大哥这住，最关键一点就是安全。然后大哥,哥这边还有，听说还有别的买卖是不？我在这边还有一个企业，哦，什么企业？陶瓷，陶瓷企业，对，陶瓷厂，啊，陶瓷厂，那个投资多少钱？六十七万，大哥，你这有实力呀、啊！您这也是江浙一带人，浙江，浙江哪里人？黑州。然后大哥今年多大年龄？五十了。五十了，哎，那来这里这么多年了，也是四十多岁过来的。对，对这个老挝的感情也特别深呢。老挝怎么说嘞？也没有说什么感情不感情的。嗯。老挝这个地方嘛，过来过个小日子。搞点小小事业还是挺舒服的，因为老挝节奏慢，都是说在中国走路像赛跑，嗯，人家老挝就赛跑像蜗牛，哦，哎，这个小日子呢，只要有赚几块钱的小日子过来是挺舒服的，哦，做什么事都不急，慢慢慢慢悠悠的，哦，给我们讲述一下这个你的经商的心路历程，在这面，中国人嘛，到这边吧，分三波人，嗯，一波人纯粹来玩的，嗯，就是来老挝玩妹子，嗯，一波人嘛，过来就是看项目。嗯，就是想找投资，嗯，还有一波人嘛，就过来找老婆，嗯，那很多中国人过来找老婆，我的第一句话就是，过来老挝找老婆，这个花几十万，嗯，还真不值，不值啊，不值。如果来老挝的话，你如果拿个几十万的搞点小项目，这老挝娶个老婆，几万块钱搞定，嗯，没必要花几十万。就是别刻意的去为了找老婆而来，对，你可以来面投资做生意，然后顺路呢，哎，恋恋爱一个。对对对，就是这个意思。因为这老挝娶个老婆花几十万，被中介被中介嘛，嗯、最最少赚赚几十万，对不对？实际这老挝娶娶个老婆多少钱？对，也就是说，杂一杂八的全部全部搞定，十十万块钱之内就够了。那本地人估计都用不了十万。本地人他是办酒席，也看有钱没钱的。有钱人办酒席嘛，就多一点；没钱的嘛，随随便便搞一下，一两万块钱搞定。对，对吧？那么这个东西就是这样子的。这就是老挝，所以说中国人到这边娶老婆，我去的还是真不要来的意思。就是老挝人娶回去没用。这边干灰产的多吗？就比如当年那个缅北呀，或者是西港的那些人。啊，搞，不怎么清楚。这边不清楚是吧？其实我感觉我这次来到老挝这，因为我十多年前来过一次，但是那时候没什么太大感觉。但是我这次来，感觉就是老挝万象这个地方啊，就特别是三江这个区域哈，就感觉跟当年那西港很像很像啊，满街的中文、中国话，然后全是中国人，基本上。因为这老挝万象唯一的就是现在我们坐的位置，嗯、也就是中国老老市场，就是中国老城，老城三江啊。嗯一个中间位置，我们住的就是说地方呢，到三江一公里，到中国老市场一公里，所以这一块的中国人特多。对，这一块呢，也就是说中国人多嘛，就是事情也比较复杂一点。对，这一块这一块地段、嗯、啊，离开这块地段的话，中国人也不多。就有中国人，地方就有江湖了。对,对,对,对,对,对,对，对不对？就得就得需要乱七八糟的了。对对对对，因为中国人呢，说句老实话，我们都是中国人啊，啊，反正中国人出门去的速度也不少。嗯。是对这个，这个确实大哥说的对啊。人家就说这老挝这地方嘛，去人家来旅游、来玩，嗯，是可以的。因为老挝的治安是在东南亚是排第二的，嗯，治安这块是可以的。老挝治安还好吗？好的，东南亚治安排第二的，不可能吧？真排第二。那泰国不比老挝是马来西亚、那新加坡不比好多比泰国软？啊，那我还真刚知道这个事儿。来老挝玩。啊，做人反正不要这么高调嘛，反正人没在那过，对，一点啥事都没有。不过呢，你如果在这边犯了点什么事的话，嗯，那就不好意思了。就这个地方不复杂，你像老挝的，老本地人人家很很淳朴。一个他们是原先是法国占领的，他们都很淳朴，对，对不对？你就是礼节各方面啊，多可怜，对，就是没有中国人，老挝人他们根本不办事。对，据我所了解的，老挝人要是在外面两个人打架，嗯，报警了，过来把两个人一抓。不分青红皂白的，两边都罚这款，你回去啊，以后不要打了。嗯，你老挝人还不打架吗？打架花钱打，对，他不会打架
，所以老窝里还是比较成功。大哥，能不能我们透露一下这一个月收入多少钱？大概，方便吗？搞酒店吧，其实你说赚很多也没有。酒店你肯定收入不多，这生活费就当玩了。对，主要还是靠一个落脚点嘛。对，主要还是靠自己的其他产业是吧？对，其他产业。那您那边收入估计也不菲呀、啊。这个东西没法说的。那大哥那边给我们讲一讲关于老婆老婆这个事儿呗。我还是这么句话，我一个一，我是也是一个人在这里的。对啊，反正我也不怎么喜欢说找一个老婆妹来。啊，您也是一个人，找着不在。我在中国，在我的心目中，我也没想过要找一个什么老婆妹来做老婆。老吴妹，在我心目中，老吴妹是真是一点用都没有。第一，老吴人比较懒；第二，老吴人吃东西嘛，他是没有规律，嗯，一天三餐他没有规律，什么时候想着吃就什么时候吃,吃。嗯，还有个老吴人特早，你可以培养他嘛，每天。干净的老吴人没几个。哦，在我心目中，来老吴找老吴，所谓的带回中国去会变成什么样不知道，啊、哦，对老吴感觉的就。没有感觉，不过也很多，啊、像包括我在老挝这么多年了吧，我认识不少中国的，但是小弟他们都在老挝娶了老婆，啊、都在老挝安家了，啊、也有搞得好的。啊、我在老挝，反正你在老挝安家的话，娶个老挝老婆的话，呃，条件条件的话还是可以，还可以是吧？是吧因为他们也还年轻嘛，像我们年纪大了，条件也没时间了。去马来西亚待一个月，那、啊、可能在这边待个半年。马来西亚你花一个月的钱。你在老挝能玩半年，对，而且每天就非常开心，对对对，啊，物价比较低，但是这边这个中餐不便宜啊，中餐中国人嘛，他的投资就是这样子，想活像十万块投资，对，我在三个月把它赚完，对，所以这中国人很多到这边去搞搞餐厅，他都是短暂的，因为他的物价太高了，对，他是比如说同样的一个菜，在中国十块钱，在这边可能卖了三十块钱，你说，很多中国人。都不想去吃，那老挝人更不可能去吃。对，所以很多中餐厅都黄了，开一段时间就垮。就是我觉得在这面这个女孩，我听说，因为我也不太了解啊，我听说在这面女孩基本上都在十五六岁，这是还算比较大的年龄。他们老挝人可以说做这些事都是自愿的，自愿的干。对啊，做这种事就是说他在农村，农村想到城市里面的换饭吃嘛，那你你你你你这么小的年纪打打工不可能，嗯，那只能去这种。其实老挝是一个佛教国家，按说这个东西它不应该太开放的。呃，很开放。我讲啊、呃，中国人没来之前，他们也是这样的。对对对对。哦。以前是法国的时候，他们就是这样的。啊，殖民的时候就这样了。对。老挝政府想管，采取的措施啊。他想管，他没办法，因为老挝政府没钱呢、啊。你这些人，比如说你不让他去干这个，干这个事，你把他控制下，你要吃给他做，你要饭给他吃。没有。我吃什么？没钱生活。吃什么？天天吃草啊。而且人家自愿的还是。对呀、啊。这是第一是自愿的，第二他你把他封死了，他吃什么？那就算不控制这个行业，那控制下年龄还不行吗？也也不能。你说老吴他，比如说还很多，他连落户都没落的，他不知道自己是什么时候生的，没在这。啊，就说一个黑户倒是。哎，他不知道是自己是什么时候生的都有。啊。啊比如说我我走出来，明明这个孩子都十三岁，我说二十三了。啊。比如说人长得稍微老气一点，啊、我说我直接二十三了，你谁知道？就说大哥，我听说在老挝的很多农村呢，孩子都挺大了，十岁、十一二岁了，连衣服都没有，穿不起。他这个家里，从这边就是前门后门嘛，从前门看看到后门穿，连个像样家具都没有。就是说这个房子大概造价就是人民币是五十块钱啊，他就是值这个五十块钱啊，就连家具都没有。没有，他就是一个他们房子嘛，都是米地大概一米这样，对对对，上面是木板铺的，中间呢放块布。睡觉这块布上，吃饭这块这块布上，一眼看出去，反正两个都空。那现在老挝还这么穷吗？农村不是很正常吗？农村相当正常，不敢想象啊。你你来这边不久，你啥时候去农村体体验一下？你都饭都吃不下。哎呀，我天！往这个山区里面走，山区里面走的话，有的时候他们吃饭，一桌子人坐在那里。比如说你来了，说是贵宾一嗯。他可能就是拿一个一次性杯子，嗯，他们喝喝酒嘛，里面都放冰、嗯，冰放了以后到酒店里面，手指头搅一搅，第一杯贵宾喝，啊，喝了以后，他又加点冰，加点酒，啊，第二杯这个喝，啊，就一个杯子，换着喝嘛，就一个杯子，他连杯子都不多，杯子多的话对你都不尊重，啊，对不对？他就一个杯子，这样子一圈一圈的来，啊，啊，这是一种，第二种呢，一块布
，两个脚一盘，啊，那老热嘛，啊，都穿拖鞋的，对，他穿拖鞋呢，你走进人家家里面，不管你脚脏，啊，还是他地脏，嗯，你必须得拖鞋。不这种习惯，对，有种习惯，脚脚脚拿起来还没有鞋底干净，坐在那里，这样脚一排，<笑>对、嗯，他们吃饭是不用筷子，手抓的，嗯、手抓一抓都会不捏你，因、嗯、为、这个、可能比我们洗脚布还脏，在<笑>捏你，捏捏嘛脚脚趾缝痒嘛，手去搓搓，搓搓都可以不捏你，又又又又去抓，你看你你看你会不会说，反正我是体验过的。啊、哦，真的吃不下，<笑>是看着都已经够了，是吧？对啊，我真是体验过。真是大哥，要不给我们讲述这些，真不了解这老婆竟然还穷到这种程度，就是真是无法想象都已经。行，那今天感谢咱们大哥，感谢咱们李哥，然后咱们兄弟们呢，到这个老窝到万象了，一定要大哥人住，一定要来大哥人住。大哥就是在湖南酒店对面的七天酒店。不过有一点，嗯，中国人来老窝千万不要把护照掉了。对，还有第二个是千万不要在这边闹事。祝咱们李哥生意兴隆，发大财！